gummi stans. Och ingen bråk. Äntligen har jag kommit in i skogen. Jag eh, gick eh, säkert 2-3 km upp för spacke på grusväg mitt i gassen sol. Det, det var tufft. Eh, mitt vatten är slut. Men om en eller två kilometer så har jag spanat in en sjö som jag och Jessica faktiskt hältade vid. Eh, för några... Ja, det tror jag var två år sedan. Så där skulle du kunna dricka lite vatten, filtret. Ska jag tänkte jag skulle ta lunch där också. Jag börjar kurra lite magen sen jag. Men ja, på flashbacks från Jessica som min första vandring som vi gjorde i 30 grader sol mitt i sommaren med hund dessutom som fick dricka upp vattnet först. Det var inte det smartaste vi gjort i våra liv kan jag säga. Och så hade vi min farmors gamla haglavsryggsäckar. En med avbärarbälte som inte satt ordentligt. Inga brösträmmar. Och ja, vi hade jävligt ont. Och ändå krigar vi på i nio timmar. Så klömmer man inte. Ja, men nu känner jag igen mig här. Den här spången är inte alls för långt ifrån sjön. Och inte den där kärnan som finns där, där borta utan lite längre bort. Men nu är det dags att ta på sig sandhudden igen och dra ner ärmarna för annars så blir jag kokt kräfta. Morgon dag 10. Jag fortsatte ner till leken igår. Jag tänkte sova vindskyddet men där var det massa får. Men eh, på den här bakom mig så gick jag och frågade om det verkligen var det där vindskyddet som var på kartan och ja. Men då fick jag sova på deras tomt med tillgång till toa och vatten så det var ju ett uppköp kan man säga. Istället för att sova med får. Det är väldigt fint här också. Det är inte knät. Jag har knäskydd på då som jag plockade upp i den här båda, men jag får ju skav av såklart. Lite tjockt tror jag. Så att, ja, vi får se hur det går idag. Om det är tufft i värmen idag igen känner jag. Det, men som tur är så ligger Sixtorps, eller vad det nu heter, friluftsgården på mitten ungefär. Och där finns det färsk vatten så att det där blir det nog lite sista. Morgon, fin grusväg. Jag tror det här är den bästa utsikten så här långt söderut. Såg Örebro igår. Nu jag ser Örebro där borta. Kvart 
Volkswagen. Ja. Nära hemma snart. Hasberg. I'm sweating. Jag funderar på om jag ska ta det här sista där vid Stenbäckens sidospår och typ vänta två, tre timmar innan jag går vidare. Morgon. Dag 11. Tapp mot svart då. Tapp 13. Ja. Bada går att tvätta lite. Han är inte riktigt torka men gör inte så mycket. Jag träffade en trevlig dam som också skulle gå orange bandet. Om typ två veckor. Hon hade mycket frågor. Det var kul att konversera lite. Och, men jag hann inte riktigt få med alla tankar som jag hade haft. Jag tänkte att jag ska skriva ner och liksom vad jag tänkte mest på och, och vad det är som är viktigt. Liksom. Men nej, jag tror att hon, hon fixar det. Hon hade gått hela förut så att det är lugnt. Annars är kroppsformen liksom, det är bara fötterna som är problemet just nu. Jag tror jag behöver mer dämpade skor. Då har den kunnat gå mycket längre än vad jag har gjort nu. Men ja. Utvilad, sovit länge. Från typ halv tio till sju. Swedish rainforest. It's beautiful. Man can tro att det bara ska vara dåligt med skogsbränder, men eh, jag har lärt mig. Nej, i postleden så var det ett naturvårdsområde där de faktiskt brände skogen för att framhäva vissa arter av djur och insekter och så som lever just i brända träd. Så att det kanske det här området också kan bli då. Det kanske redan är. Jag vet faktiskt inte. Svårt för mig att säga men det är i alla fall en underlig syn att komma in där björkarna står och växer och sen så är det jättemånga andra döda träd utan några blad på. Nästan 29 mil nu. Eller 29 mil. 29 kilometer. Och jag hoppas jag ser vindskyddet om typ 500 meter. Det är fan myggen jagar mig. 
Det går inte att stanna. Och det har inte funnits någon bra rastplats de senaste... Ja, på länge alltså. Jag visste att det skulle bli så här eftersom jag såg det på kartan. Alltså. Det finns liksom inget naturligt ställe. Det är liksom grusväg och mosse och skog och mygg och pjass. Men ja, vi får se om jag hittar det snart. Det blir längsta dagen på hela turen idag. Morgon. Dag 12. Och eh, gå i ICA 3 mil var rätt kämpigt. Ja. Ska jag äta frukost. Och sen ta mig förbi den munderboda. Kanske fika eller äta någonting där. Räkmacka riktigt som att det finns där. Så vi bredvid bäcken. Kolla mycket men det inte så mycket som jag trodde det skulle göra. Det gick bra. Hitta en bra tältplats istället för mitt i leden. Där nere har jag tältat. Det var lite fuktigt i botten men det gick bra. Jag var tvungen att testa. Annars hade jag fått flytta tältet igen men det gick bra. Men det är så jävla mycket mygg här så att jag helst satt frukost ganska fort och sen bara dra. Jag tänkte att de skulle försvinna nu när solen kom men det gjorde de fan inte. Det är därför jag är fullt påklädd. Gravitationen gör sig än en dag på mind. Mina fotsulor är som pancaker. Den där stenen känner jag igen. Jag kom nu på också att den här sjön här är faktiskt den här sjön som jag och Jessica var med Warren Hood med för första gången på första turen. Då hade jag honom i ryggsäck på magen. Då var han inte stor. Då vägde han knappt 6-7 kilo. En riktig, riktig talskog. Och så mygg i luvan. Även idag ser det ut att det blir en helt fantastisk dag. 
Um, dagens mål är 25 km. Nej, 24. Um, sträckan ser inte allt för kuperad ut. Så jag hoppas att det ska gå bra. Men uh, ni ser ju själva. Lite jävla väder. Och jag har sovit vid uh, den udden där borta. Tältat vid ett vindskydd. Och sen uh, lite kul så kom en uh, annan vandrare som heter Eva. En 70-årig skånsk dam. Bor i Fjugesta. Som också hade ett lunchantält som jag hade. Och eh, som också eh, var medlem i Vandra Fjädlet på Facebook. Så det var kul. Så jag fick ett jättebra kort då, som jag ska ladda upp sen i efterhand. På våra två lunchantält. Det var väldigt trevligt. Vi satt och pratade igår kväll och sen vid frukost i morse nu då. Utbytte lite erfarenheter och kollade på varandras grejer och så. Det var kul. Jag tror nog att hon var lite mer periltok än vad jag var till och med. Det är roligt att eh, intresset kan eh, sprida sig genom åldersgrupperna så att säga. Nu går vi på en jättefin på Kråksjö åsen här. Bredvid vattnet. Rullstens ås. Alltid trevligt för det, det är inte så kuperat om man kommer på bra höjd. Men ikväll har jag bokat stuga. Enkel stuga på Tivetstorp. Det blir middag, öl och en dusch. För att senare göra sista 12 km här imorgon. Jag vet inte riktigt vad jag känner om det. Vi får se. Ja, här står det Tivetstorp, 14 km. På kartan står det 13. Det blir att det blir 2,5 istället för 2,4 som jag räknar med. För vad jag har förstått så stämmer skyltarna faktiskt mer än kartorna. Det har hänt en gång innan. Här ser vi lite spår från onsdagens regn förra veckan. Det förstör hela vägen. Sjukt! Spolat upp. Gällt. Börjar skogen djupna. Inte ett kolhygg i sikte. Den slingrar sig fram mot Tivedens nationalpark. Snart får jag vila och äta lite lunch. Det blir skönt. God morgon. Sista dagen på turen. Känns helt sjukt. Nu ska jag ta det lugnt och njuta av tv den idag. Nu ska jag upp på och sen ska jag laga frukost. Ska jag komma iväg lite, lite senare kanske än vanligt. Slipper jag vänta på Jessica så länge och hon jobbar. Mm. Så ut som en jävla stock. Fin stuga. Det är bra att tappa tjejen på det. Men annars är det fint. Ja, två koppar kaffe och två toalett besök senare då så är jag nu på väg. Och så säger vi hej då till Tivestorp. För den här gången, jag kommer komma tillbaka och äta grillbuffén. Because it's amazing. Och nu går vi in här.
Høyslagsleden er inn i det siste skoningsløse. Rejæl oppforsbakke. Men jeg tror at om man vil, så gjør man de forberedelsene som behøves, og sen gjør man det. Jeg tror at alle kan. 14 dager. Og nå er jeg snart samme. Jeg er så sjukt nøyd at jeg valde å gjøre det her, for at jeg har pratet om det lenge, og vil at gjøre det lenge. Og jeg er jævlig takksam over at jeg bare... At jeg kunde gå hele veien. At min kropp høll. Og det var liksom, jeg hadde hemlengtan to ganger, men... Det har bare kjent jævlig bra ennå. Det har vært jævlig kul. Lærerikt og jobbigt og alt. Hva er det man sier? En berikende opplevelse. Men jeg har aldri noen gang på riktig velat avbryta. Riktig jævlig skjønt. Faen. Jeg klarer det.